La menace planait et le miracle n'est pas arrivé. Bordeaux n'aura peut-être plus de club de foot professionnel, un séisme, notamment politique et économique. Mais le maire de la ville s'efforce de rester optimiste. Mais il y a l'espoir que le comité national olympique et sportif français puisse se prononcer très rapidement. C'est pour ça que Alain Angéni, président de Bordeaux Métropole, et moi-même avons écrit dès ce matin à la ministre, à la nouvelle ministre des Sports, pour lui dire de réunir au plus vite ce comité national olympique et sportif. Sauf retournement de situation difficilement probable, on s'avance vers une catastrophe pour tous les partenaires. Philippe Lassalle-Saint-Jean soutient les Girondins depuis 15 ans et notamment l'équipe féminine. Là, on a, on a un cadre qui a été euh, signé euh, et où j'apparais avec mon fils. Au-delà des 200 ou 300 emplois directs menacés, c'est tout un pan de l'économie de la région qui risque de souffrir. Vous avez euh, effectivement les métiers de la sécurité, vous avez les métiers de l'événementiel, vous avez les métiers de la restauration. Euh, et puis euh, le, les Girondins de Bordeaux, c'est également euh, des soirées via le réseau, des, des soirées avec les chefs d'entreprise. Euh, donc tout cet écosystème-là, il tomberait de, de facto. Et il y a la question épineuse et douloureuse du stade. Le Matmut Atlantique risque de sonner creux durant de très longues années. Une enceinte vide et sans revenu. Le loyer des Girondins, c'était 5 millions par an. Bon, on va les perdre. Personne ne pourra payer 5 millions. Mais bon, il ne faut pas dramatiser à l'outrance. On a un budget d'un milliard huit à la métropole. Donc 5 millions, c'est important, mais on peut le supporter. On saura désormais dans quelques semaines si la catastrophe annoncée aura bien lieu.